ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعادهم وذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفر بالباد وفي العولد الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحازون على طعم المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا وجما كلا إذا دكت الأرض دكا ودكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأبنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدم عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يله أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حب العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسرورة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترابة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأبة عليهم نار مرصادة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ امعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذمهم بذمهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للجسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها النتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرى الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر إلى ربك فارغب والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد اللمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم مجرون غير مبنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله يحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق لك الإنسان من على قطرة وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليتغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
تربت يدا أبي لهب وتبقى أغنى عنه ماله وما كسب سيصل على عن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما ساد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد لله بعد كيس بقد مكمل تبارك في الله صحیح طور پر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور بزارنے کی طور پر قطع فرمائیں چند باتیں اس وقت قرآن کا آخرہ دین آخری دن ہونے کے حوالے سے ذکر کر کے انشاءاللہ دعا کی جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام کو محبوب کر دیا جائے گا تیس میں پانے کے اندر بہت سارے احکامات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو دیئے ہیں لیکن خاص طور پر جو ہم سب کے لیے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيْرُمْ لِكُمْ لِكُمَا سَتِلْ بُمَسَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا نحسبه أن ماله أخلده حلاكة هي بربادية نقصان أو خسارة هي هر أس آدمي كي ليه جو غيبة كرتا يا جو جوال خوريكا كام كرتا دو قناهو کا تذكرات ديا جاء ومزا اور لومزا ان دو گناہوں کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے لئے یہ تنبیل یہ تحدید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لئے حلاکت اور بربادی ہے جب قرآن نے اور اللہ نے کہہ دیا کہ حلاکت اور بربادی ہے تو پھر ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ یقیناً حلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے اندر یہ دو برائیاں ہیں ایک برائی تو ہے غیبت اور دوسری برائی ہے چوبر خور ان دونوں کے حقیقت کو سمجھیں غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات ذکر کرنا کوئی ایسا کام کرنا کوئی ایسی بات بولنا کہ وہ بندہ سن لے تو اس کو تکلیف کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات بولنا کہ اگر وہ بندہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو ناراض کی ہو ایسی بات کو غیبت کرتے ہیں اور جوال خوری ایک آدمی کی بات دوسرے کے پاس پہنچانا اور دوسرے کی بات پہلے کے پاس پہنچانا تاکہ ان دونوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے ان دونوں آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کی آدامت اور دشمنی پیدا ہو جائے اس غرض سے اگر یہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کی برائی اس کے سامنے اور اس کی برائی اس کے سامنے تو یہ ہے چغل خوری دونوں انتہائی خطرناک اور سنگین گناہ غیبت کے بارے میں تو خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے 
يحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچھا گوشت کھائے پر قریب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں پسند کرتا ہے تو یہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا لوگ اس گناہ کو بہت معمولی سمجھ کر ہر چھوٹے کی بڑے کی اپنوں کی پرائیوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اور تھوڑے دل کے لیے کریجہ تھنڈا ہو گیا لیکن بھلا بتلائیے یہ کون سی اقل مندی ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی راحت کے لیے اپنے دل کے سکون کے لیے کسی بھائی کی برائی کر دیں یہ دوسروں کے سامنے اور اتمنان سے بیٹھ جائیں اور آخرت ہماری تب اور برباد ہو جائے وہاں پر ہم ہلاک ہو جائیں جیسے اللہ نے فرمایا یہ کون اقل مند ہے اسی بات کر سکتا احادیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتوں کو روزہ بڑی شدت سے لگ رہا تھا تو کسی نے سوال کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں جن کو روزہ بڑا سخت لگ رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس ان کے جان نکل جائے گی تو کیا تو کیا وہ روزہ توڑ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو یہ معلوم کرو کہ ان لوگوں نے سہر میں کیا کھایا معلوم کر کے آکے بتلایا گیا کہ فرا فرا چیز انہوں نے کہا یہ کوئی زیادہ مشکل غزہ ہار غزہ انہوں نے نہیں لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں سکتا ان لوگوں نے اپنے بھائی کا کچھا گوشت کھایا ہے جس کی وجہ سے روزہ ان کو اتنا سخت اور مشکل لگ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے ان لوگوں نے گوشت کھایا بھی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یقین نہ ہو تو ایک پیالہ لے کر آؤ اور اس پیالے کے اندر ان دونوں کو قیع کرنے لگاؤ تو جب ان عورتوں نے قیع کیا تو واقعیت ان اس برطن کے اندر گوشت کے تکڑے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ کچھا گوشت اپنے بھائی کا جو ان لوگوں نے کھایا تھا لوگوں کو حیرانی بھی کہ اللہ کے نبی مطلب ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے بھی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا روزہ توٹ جاتا ہے اس لیے کہ غیبت کرنا یا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے ان لوگوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے کسی نہ کسی کی کسی وجہ سے ان کو روزہ آج مشکل ترین لگا اور پھر جب پوانٹنگ کروائی گئی قیع کروائی گئی تو اس کے اندر گوشت کے تکڑے دکھنا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیبت سے کرتے ہیں غیبت و اشد دمین الزینہ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا زینہ سے بھی بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ غیبت ہے اور ہم لوگ ہیں کہ بڑی آرام کے ساتھ انہی جرت کے ساتھ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے ہیں مردوں کو دیکھو وہی عورتوں کو دیکھو وہی خاص طور پر عورتوں کے اندر تو یہ برائی اور یہ عادت انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے معاف کیجئے گا مجھے لیکن حق بات یہ ہے کہ عورتوں کے اندر غیبت کا مادہ غیبت کرنے کا جذبہ اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے کا شوق پتہ نہیں ایسے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اب خود کو بننے اور سمرنے کا جتنا شوق ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کی غیبت کرنے کا شوق ہوتا ہے پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہوگا غیبت کرنے میں کسی کیوں کسی کی برائی ہم لوگ بیان کریں کیوں اپنی نام اعمال کے اندر برائیاں لکھوائیں کیوں ہم اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیں ساس کو دیکھو تو بہو کی برائیاں بیان کر دی ہیں اور بہو کو دیکھے تو ساس کی برائی کی ساس کی برائیاں بیان کر دی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے یہ اپنے رشتہ داروں میں وہ اپنے رشتہ داروں میں یہ اس کے سامنے یہ اس کے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر کے اپنی زندگی بھر کے کی ہوئے آمال صالحہ اور نیک آمال کو ضائع کر لیتی ہیں اور اکارت کر لیتی ہیں اور اللہ کے نتیق وہ خائی برخاصر اور نقصان اٹھانے والی بن جاتی ہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی فکر کرے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی فکر کرے دوسری بات چوبل خوری انتہائی سخت ترین گناہ اس سے بھی بچنا چاہیے فارسی میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ بھی آپ سے بولتے ہیں کہ لگائی بجائی کرنے والا لکڑیاں لگانے والا آگ لگانے والا تیل لگانے والا تیل دالنے والا ہماری زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں 
تو یہ مزاج بھی امت کے اندر سے ختم ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے محض اپنے اس گناہ کی وجہ سے ایک صورت ہے سور لہب تبت یدا ابی لہب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَتَمْ ابو لہب کی بیوی کا ذکر فرمایا حمالہ حمالہ کے معنی ہیں لکڑیاں اٹھا کر لے جانے والی حمال جیسے ہم لوگ بولتے ہیں مزوری کرنے والے کو قولی کو حمال اور تو اسی کا معنی سے حمالہ بار برداری کا کام کرنے والی ابو لہب کی بیوی وہ تو جہنم ہی ہے ہی ہے ابو لہب اور اس کے لئے بدوہ فرما دی گئی تبت یدا ابی لہب دونوں کے دونوں ہاتھ اس کے شل ہو جائے برباد ہو جائے اے ابو لہب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے جو تکلیفیں اور عیزائیں پہنچائی ہیں اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نقل کر دیا کہ تبت یدا ابی لہبی و تب ما اغنا عنہ ما لہو و ما کسب سیصلا نارا ان خریب اس کا ٹھکانہ نار اور جہنم بن جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا وَمْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی ابو لہب کی کیا کرتی تھی وہ حمالت الحطب لکڑیاں اٹھا اٹھا کر کے لاتی تھی مفسرین اکرام نے اس کے دو تین مطلب بیان کیے ہیں میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ واقعیتاً وہ بار برداری کا کام کرتی تھی اور لکڑیاں جنگل سے اٹھا کر کے اپنے پیٹ پہ باندھ کر کے لا کر کے فروغت کیا کرتی تھی اس وجہ سے اس کو حمالت الحطب کا حطب کے معنی لکڑی بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں وہ حقیقت میں یہ کام نہیں کرتی تھی لیکن وہ یہ کرتی تھی کہ منافقین سے بھی ملتی تھی اور مسلمانوں سے بھی ملتی تھی مسلمانوں کی باتیں لا کر کے منافقین کے سامنے بیان کرتی تھی اور منافقین کی باتیں لے جا کر کے مسلمانوں کے سامنے بیان کرتی تھی ادھر کی مات ادھر ادھر کی مات ادھر لگائی بجائی کا کام کرتی تھی چونکہ لکڑی جب لگائی جاتی ہے چورے کے اندر تو اس سے آگ بڑھتی ہے تو یہ عورت بھی ابو لہب کی بیوی بھی ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی ادھر لگا کر دونوں میں آگ بڑھکانے کا کام کرتی تھی اس وجہ سے اس کو بھی حمالت الحطب کہا گیا اور اس کی بھی صدا جہنم تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ادھر کی باتیں ادھر کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم حاسد شقی جلا کرو جل کر کباب بنو کیا ملے گا دنیا کے اندر بس انسان حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے عیناد اور دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جلا رہے گا جلتا رہے گا جلتا رہے گا اور جل کر کے کباب بن جائے گا لیکن کیا فائدہ ہوگا کیوں اپنے دلوں کو سینوں کو اور کینوں سے بھر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں ہاں اگر کسی کی برائی آپ کو بیان کرنا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کی اچھائی کے لیے یہ بات بیان کریں بھائی اچھائی بیان کرنا اگر ہوتا اور اس کی برائی کو درست کرنے کے اگر طریقہ آپ کو آتا تو آپ براہ راست ڈائریکٹلی اس آدمی سے ملی ہے وہ مل کر کے بتلائی کہ بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے اس کو تھوڑا سا سجا دیں دوسروں کے سامنے بولنے سے کیا فائدہ ہے خام خام اپنے اعمال اکالت ہو جائیں گے اور نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں لکھی جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق ہم لوگ ہلاکت اور بربادی والے بن جائیں گے اس لیے ہم اپنی ماں و بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی مرد احباب سے بھی یہ خواہش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی نایتوں کے زیل میں ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے کن محبتوں کو عام کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا لیکن ہم ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں کسی دشمنی اور عداوتیں ڈالتے ہیں 
عداوت اور دشمنی کا پیدا کرنا لوگوں کے درمیان میں یہ انسان کا کام نہیں ہے یہ انسان کی فطرت نہیں ہے یہ انسان کی مقصد تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ کام شیطان کا ہے قرآن مجید نے خود کہا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ آپ اس میں ایک دوسرے سے حسد جلن بغض عداوت کینا دشمنیاں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ سب کام شیطان کا ہے وہی انسانوں کے درمیان میں اس کو ڈال ڈال کر کے ایک دوسرے کو جلا نہیں کرتا اس لیے ہمارے مسلم سماج کو مسلم معاشرے کو اور ہمارے طبقے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دو برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور رکھیں اور اس کے آگے سورة الفیل ہے اَلَمْ تَرَ قَيْفَ فَعَنَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورة مبارکہ کے اندر اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا ایک واقعہ ذکر فرمایا واقعہ تو تفصیل کے ساتھ ہے ہمیں تفصیل میں جانا نہیں ہے مختصر سی بات یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی اپنے شعائر کی دین کی مذہب اسلام کی قرآن کی مساجد کی مدارس کی دینی مراکز کی اور دینی کاموں کی دینی تنظیموں کی حتیٰ کہ مسجد اقصاء حروین شریفین ہر چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت چاہے اسلام کو کتنا مٹانا چاہے چاہے مسلمانوں کو کتنا بدنام کرنا چاہے چاہے دینی مدارس کو کتنا ہی ختم کرنے کی کوشش کر لیں مسارد کو کتنا ہی بند کرنے کا پلان اور منصوبہ اور سادیشے کیوں نہ بنا لیں لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اپنے گھر کی جو حفاظت کر کے اس واقعے کے اندر بتلا دیا ہے وہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ابراہا بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے بیت اللہ کو اور خان کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ چکا تھا اور حرم میں داخل ہو کر کے اب وہ یہ کہنے ہی والا تھا کہ اب اس گھر کو ڈھانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے بڑے بڑے لشکر اس کے ساتھ تھے لشکری بھی تھے فوج بھی تھی سب کچھ تھے ان سب کے ساتھ وہ آیا اور آ کر کے وہ بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اللہ رب العزت والجلال نے آسمان سے معمولی سے پرندوں کے موں میں کنکر اور کنکر بھی نہیں بلکہ مٹی سے بنے ہوئے باریک باریک تکڑے ان کے موں میں دیئے اور دے کر کے ایک ایک ہاتھی کے اوپر جو لشکری بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر چھوڑنے کا حکم دیا بس معمولی سا کنکر تھا جو کبھی چھو جائے تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اتنا باریک تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قدرت اس کے اندر پیدا فرما دی کہ جب وہ کسی لشکری کے سر کے اوپر لگتا تو اوپر لگتا تھا اور بیت الخلا کے راستے سے نیچے نکلتا تھا اور وہ انسان وہی کا وہی بھیر ہو جاتا تھا اور مر جاتا تھا سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہلاک اور برباد کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کا پلان بنا کر آیا تھا آج بھی جو قومیں جو طاقتیں جو حکومتیں جو دشمن اناثر اللہ کے گھروں کو بند کرنے یا اللہ کے گھروں کو ڈھانے یا دینی کاموں کو بند کرنے یا مداریس کو ختم کرنے کا پلان کر رہے ہیں وہ سب ناکام ہو جائیں گے ان کی سادشیں فیل ہو جائیں گی اللہ رب العزت والجلال اپنے دین کی اس روشنی کو دنیا کے گھر کے چپے چپے میں پہنچا کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا چاہے دشمنوں کو لاکھ برا لگے لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اس سے پہلے دنیا میں قیامت نہیں آسکتی یہاں تک کہ ہر ہر گھر کے اندر اللہ کا یہ دین پہنچ جائے اور ہر بندے کے دل کے اندر دین کی عقیدت و محبت پہنچ جائے اس لیے ہمیں موجودہ حالات سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں علیس اللہ ہو بھی کافی نابدہ کیا تمہارا یہ ایمان نہیں ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کے لیے کافی ہے آپ اپنے دین پر جمعے رہیں اپنے ایمان اپنے عقیدوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں اور اپنے دین کے ساتھ آپ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں دنیا کی کوئی طاقت آپ پر بات نہیں کر نہیں کر سکتے ہاں اگر ہمارے عامال میں کمزوری ہے ہمارے دین و عقیدوں میں کمزوری ہے تو پھر ہمیں سزا بھگتنا پڑے 
آج جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں مختلف قسم کے مسائل میں ہیں ہم ان سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا نہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں ہم اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اپنے عقیدوں کو بنانے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے باری تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر دنیا کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے موتیں ہو رہی ہیں اموات ہو رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں لوگوں کو یہ وائرس لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے مرضی یہ مولا کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کیوں نالا ہو جائیں ہم کیوں صبر کا دامن چھوڑ دیں اور ہم کیوں اللہ کی ذات پر شکوہ اور شکایت کریں دوستو اور بزرگو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بنائیں ہاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی گزاریں احتیاط کرنا یہ بھی دین ہی ہے لیکن عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی دین کا حصہ ہے تو ہم یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرمائیں گے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبیدہ خاطر اور شکستہ دل اور دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے آج مرا تو کوئی کیا ہوا لوگ صرف مرنے والوں کی تعداد بیان کرتے ہیں کتنے پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر اس کی کوئی تعداد بیان نہیں کرتا یہ اللہ کا نظام ہے یہ سسٹم ہے خداوندی ہے یہ باری تعالی کا بنایا ہوا ایک دستور ہے جتنے لوگ مرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی لوگوں کو پیدا بھی فرماتے ہیں اور جو بھی آیا ہے اس دنیا کے اندر کون رہنے کے لیے آیا ہے بھائی کوئی ایک دن کے لیے آیا تو ایک دن کی زندگی گزار کر چلا جائے گا ہزاروں جنازے ہمارے آنکھوں نے ایسے دیکھے ہیں اور ہمارے کندوں نے ان کو جنازہ دیا ہمارے ہاتھوں نے ان کو کندہ دیا ہے کہ جو این جوانی کے اندر جن کے بھی شادی بھی نہیں ہوئی اور کچھ تو وہ تھے جو شادی شدہ تھے اور کچھ تو وہ تھے جو بیوی بچے والے تھے اور کچھ تو وہ تھے جن کو زندگیاں بچانے کے لیے لوگوں نے عربوں کی دولت خرچ کر دی لیکن اللہ کے پاس جب بچنا منظور نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتا اس لیے ہمیں اپنی عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آج مختلف اعتبار سے مسلمانوں کے ایمان کو ان کے عقائد کو اور ان کے دلوں کے اندر موجود قرآن اور اللہ کے نبی سے محبت کو ختم کرنے کا پلان اور منصوبے کیا جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمعے رہیں اللہ سے دعا مانگے رمضان کا اختتام کا موقع ہے اس موقع پر بھی ہمیں خاص طور پر تین کام کرنا چاہیے پہلا کام تو جن اعمال کی اللہ کی جانب سے ہمیں توفیق مل گئی نماز روزہ زکاة صدقہ خیرات اور جتنے بھی قرآن کی تلاوت ہے تراوی کا پڑھنا ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی غمگساری اور غمخاری کرنے کا ہے یہ سب جتنے بھی کرنے کا موقع مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالی آپ ہی کی توفیق سے اور آپ ہی کی مہربانیوں سے میں نے یہ کام کیا ہے میں آپ کا شکری ادا کرتا ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے اعمال کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں جو نقص رہ گیا ہے قرآن کی تلاوت کے اندر یا نمازوں کے پڑھنے کے اندر یا زکاة کی ادا کرنے کے اعتبار سے یا روزوں کے رکھنے کے اعتبار سے جو بھی خامیہ ہو چکی ہیں اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ باری تعالی معبدنا کا حق کا عبادت ہے جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی ہمیں چاہیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے توبہ اور استغفار کریں اسی طرح تیسرا کام رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب مسلمانوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو چاہیے کہ وہ سچی پر کی توبہ کریں حقیقی توبہ کریں توبتیں نسوح کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر اپنے تمام کے تمام سگیات اور سابقہ تمام زندگی کے اندر ہونے والے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ اچھی زندگی گزارنے کے آزائم کریں ارادے کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب برپا فرمائیں گے اس دنیا کے اندر اس لیے ہم آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی دعائیں کریں اپنے لیے بھی اپنے عزا قریبہ کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے شہروں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اور جن جن کو آپ یاد کر کے دعا کر سکتے ہیں ہر ایک کے لیے دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں ہم بھی آپ کے لیے کریں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کا احتمام کریں 
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اس انتحاد اور اتفاق کو مانا کریں اپنے مرہونین کے لیے اس سارے ثواب کرنے کا اتمام کریں اور جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بلانے کی فکر اور کوشش کریں بیماروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو شبہ عطا فرمائے مرہونین کے لیے یہ قرآن مجید جو یہاں پر ایک رمضان سے تلاوت کر کے آج تکمیل کیا گیا ہے سب لوگ یہ نیت کر لیں کہ اللہ یہ قرآن مجید کا ثواب سید الابرین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور آپ کے واسطے سے انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ تابعین تب تابعین بزرگان دین ہمارے اساتدہ ہمارے رشتہ دار ہمارے علماء ہمارے حفاظ ہمارے ملنے جلنے والے ہمارے والدین ہمارے بچے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کو اس کا سواب پہنچا دی یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ سب کی طرف سے یہ سارے سواب ہو جائے گا اور باقی اگر آپ کسی کا نام لے کر کے دعا کر لینا چاہتے ہیں تو آپ نام لے کر کے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اس وقت دعا کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانا جائے گا کہ اللہ ہمیں پھر رمضان نصیب فرمائے پھر قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا اور ایسے ہی عبادتوں کے در منہمک ہو کر کہ اللہ کو راضی کرنا یہ ہمیں پھر نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس موقع پر خاص طور پر ہم روشنی ٹی وی چینل کے تمام ہی ذمہ داران ان کے مالکین اور ان کے خدام اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسے استفادہ کرانے کے لیے انہوں نے پورا سسٹم یہاں پر نصب کیا ہے اور اپنا وقت نکال کر کے مختلف ذمہ داریوں کو چھوڑ کر محض قرآن کی محبت میں اور لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے اور مسلمانوں تک قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانے کی فکر لے کر کے روزانہ یہاں پر گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ اپنا وقت یہاں پر خرص کرتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی اس کابشوں کو قبول فرمائیں اور اس کے ذریعے سے امت ملت اسلامیہ کے اندر اللہ پاک ہدایت کو عام اور تعام فرمائیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی و رحمد و علی محمد و علی محمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی و رحمد و علی محمد و علی محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنس بخشتنا في قبورنا اللهم أنس بخشتنا في قبورنا اللهم أنس بخشتنا في قبورنا اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك مجيبات رحمتك مع زائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زمن من إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا دين من إلا ديته ولا حاجة من حبائج الدنيا ولا قيرة هي لك رزق إلا قضيتها يا رحم الرحيمين يا كرم المكرمين يا أحسن المحسنين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وفهما كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل ذا اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرس والسجي الأصغام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اشفي اللهم انت الشافع لا شفاء لا شفاء اشفي اللهم انت الشافع لا شفاء لا شفاء اشفي اللهم انت الشافع لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما الى هنا العالمين رحمك كرمك عافيك تدر جزاك معاملة فرما اللہ اے اللہ در گزر کا معاملہ فرما بخشش کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا اور برکت کا فیصلہ فرما اے اللہ قرآن مجید کے جو تلاوت یہاں پر کی گئی ہے اے اللہ کما حق ہو اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے عظمت و عالی کلام ہے انتہائی محتم شان کلام ہے اللہ اس کی قدر ہم نہیں کر سکے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے لیکن اے اللہ جتنی بھی توفیق ملی آپ کی توفیق سے ہی ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے سنا ہے اور اس کے 
پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر کے اس کی تفصیل کو اس کی تشریحات کو سنا ہے اللہ توفیق عمل نصیب فرما دیجئے اللہ اس معاملے کو اس سلسلے کو قبول فرما دیجئے بے حد رحم کا کرن کا اور آفیت کا معاملہ فرما دیجئے خیر کا اور برکت کا فیصلہ فرما دیجئے ہمارے گھرانوں کے اندر برکتیں اندر فرما دیجئے اللہ ہر اعتبار سے ہماری اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے دن دو گنی رات چو گنی ترقیات عطا فرمائیے اللہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے نجات اور حفاظت عطا فرما دیجئے اے اللہ بیماریوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجئے موجودہ وبائی مرض کو اے اللہ ختم فرما دیجئے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے عالم انسانیت کے تمام ہی انسانوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ سب کو محفظ فرما دیجئے اللہ جو لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں الہ العالمین پروردگار عالم ان کو شفاہ کامل آجل عطا فرما دیجئے اللہ جو اس وبائی مرض کے دوران اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے رخصت ہوئے ہیں باری تعالی سب کے لیے ہم ہی سارے سواب کرتے ہیں بطور خاص ہمارے والد محترم اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب اور مولانا مفتی علیہ حاشمی صاحب اور بھی جتنے ہمارے آقابرین علماء دین بزرگان دین اولیاء اللہ اور جتنے بھی ہمارے چہنے والے متعلقین ہیں اللہ سب کو اس کا ہم سواب پہنچاتے ہیں اے اللہ آپ ان کا سواب اور اس کو سب کو پہنچا دیجئے اے اللہ قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جن لوگوں نے اپنے مرحمین کے ہی سارے سواب کے لیے دعائیں کروانے کی کی ہیں اے اللہ جناب محمد غو صاحب ہیں ان کے بھی اے اللہ آپ مغفرت فرما دیجئے اور ان کے پس مان نگام کو صبر جمیل عطا فرمائیے اسی طرح ڈاکٹر عرفان صاحب ہے اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے کروٹ کروٹ سکون اور چین نصیب فرما دیجئے اے اللہ ان کے خبروں کو جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں ان میں سے ان کو صحت اور آفیت عطا فرما دیجئے جن جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعائیں کرانے کی خواہش کی ہے درخواست کی ہے نام لکھوائیں باری تعالی سب کو شفا عطا فرما دیجئے سب کو شفا عطا فرما دیجئے اے اللہ بیماری دینے والی ذات بھی آپ کی ہے شفا دینے والی ذات بھی آپ کی ہے اے اللہ دونوں چیزیں آپ ہی کی جانب سے ہوتی ہیں ہم بندے ہیں آپ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں تسلیم و رضا ہماری زندگی ہے اے اللہ بیماری آئے تو بھی ہم اس کو قبول کرتے ہیں شفا آ جائے تو بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ صبر اور شکر دونوں نصیب فرما دیجئے حالات کو بدل دیجئے حالات کو بدل دیجئے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے اے اللہ سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے کاروبار کے اندر خیر اور برکت کے فیصلے فرما دیجئے ہر اعتبار سے ترقیات عطا فرما دیجئے اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما دیجئے دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما دیجئے تعلیم اعتبار سے دنیا بھی اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے صالحیت کے اعتبار سے تقوی اور للہیت کے اعتبار سے اے اللہ اعلی منازل عطا فرما دیجئے اے پروردگار عالم اے اللہ جن لوگوں نے اپنی جاپ اور ملازمتوں کے لیے دعائیں کرانے کی خواہش کی ہے اللہ ان کو جاپ اور ملازمت عطا فرما دیجئے اچھی سے اچھی عزت والی نوکری عطا فرما دیجئے بے عزتی سے عبادت فرما دیجئے ذلت اور رسوائی سے عبادت فرما دیجئے حلال ہم سب کا مقدر فرمائیے حرام سے ہماری اور امت مسلمہ کی عبادت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیے نمازیوں کے نمازوں کو روزے داروں کے روزے داروں کو اور اے اللہ زکاة دینے والوں کی زکاة کو صدقہ اور خیرات کو ہر ایک کے عمل حسنہ کو اے اللہ تم قبولیت عطا فرما دیجئے اے اللہ سر چیز قبولیت ہے ہم لا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اے اللہ وہ عمل بیکار ہے اے اللہ ہم آپ سے قبولیت مانتے ہیں عمال کی قبولیت مانتے ہیں اے اللہ ہماری عبادتوں کی قبولیت مانتے ہیں اے اللہ سب کی عمال کو قبول فرما دیجئے بندوں نے اور آپ کی بندیوں نے اپنی اپنی استعداد اور توفیق کے مطابق اپنی اپنی حمد اور اپنی اپنی مزاج اور طبیعتوں کا خیال کرتے ہوئے اے اللہ جو کچھ بھی عبادت ہیں کہ اللہ سب کو قبول فرما دیجئے اللہ سب کو قبول فرما دیجئے اے اللہ دور سے بیٹھ کر کے جن جن لوگوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا قرآن مجید کو سنا اور پورے شوق کے ساتھ سنا پورا مہینہ سنا اللہ سب کے گھرانوں کے اندر برکت عطا فرما دیجئے سب کے گھرانوں کے اندر برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے ساتھ خیر کا آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ رمضان کے جو ایام گزر چکے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کر پائیں باری تعالیٰ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے جو دن بچے ہیں جو لمحات بچے ہیں جو ساتھ باقی ہیں اے اللہ اپنے 
کرم سے ان کے فردانی کر کے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما دیجئے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اوقاف کی املاک کی مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دینی جماعتوں کی اور دعوت تبلیغ کی محنتوں کی اور اللہ کے ایک دین جموت سے مند متعلق اور منصرق اے اللہ آپ کے دین سے وابستہ جتنے کام ہیں اللہ سب کو قبول فرما دیجئے اور سب کی حفاظت فرما دیجئے غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرمائیے اے اللہ ہمارے گھر کے اندر بھی برکت عطا فرمائیے گھر والوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائیے مکینوں کے اندر برکت عطا فرمائیے مکانوں کے اندر برکت عطا فرمائیے اے اللہ اے اللہ جن لوگوں نے اپنے لڑکیوں کے نکاح کے لیے دعائیں کرائی ہیں اللہ ان کے مقدر کے جوڑے انہیں نصیب فرما دیجئے راستے ہموار فرما دیجئے اچھے سے اچھے رشتے ان کے متعلق اے اللہ منتخب فرما دیجئے جو بیاہیں جا چکے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے اور جن لوگوں نے اے اللہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھران و گھر والوں کی گود بھرنے کے لیے اے اللہ اولاد کے لیے دعائیں کروائی ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے ہم سب کے بچوں کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے دینداروں کے ساتھ محبت کرنا آسان فرما دیجئے اے اللہ پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں سے نکلنے اور نجات پانے کے راستے پیدا فرما دیجئے غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جن کی رقم میں آنی کی ہیں اے اللہ دینے والوں کے دلوں کو نرم فرما دیجئے ان کے حالات اور اسمام پیدا فرما دیجئے تاکہ وہ اس بوجھ سے جل سے جل نکل سکے اے اللہ امت مسلمہ کا جو طبقہ ہر آمکاری کے اندر سود کے اندر اور عشوتوں کے اندر ملوی سے اللہ ان سب کو حفاظت فرما دیجئے ان سب کی حفاظت فرما دیجئے جن جن لوگوں نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کروائی ہیں اللہ ان کے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ ان کے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے جن لوگوں نے اپنے والدین کی صحت کے لیے دعائیں کروائی ہیں اللہ ان کو صحت عام کامل عطا فرما دیجئے ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائیے ہمارے والدین کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ان کی عمروں کے اندر بھی برکت عطا فرمائیے اے اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دیجئے ان کی شفقتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما دیجئے اے اللہ دنیا والوں کے سامنے زلیل اور رسوہ ہونے سے ہماری وہ حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ دینی اعتبار سے ترقیات عطا فرما دیجئے جہنم کی آنکھ سے بچا لیجئے غیبت سے بچا لیجئے جبل خوری سے بچا لیجئے اور ناکتول میں کمی کرنے سے بچا لیجئے دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے بچا لیجئے ایک دوسرے کی برائی کرنے لڑائی جگنا اور فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے عداوت حسد اور دشمنیاں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرش رکھنے سے حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمیں ظاہر کو بھی بنا دیجئے ہمارے باطن کو بھی بنا دیجئے اللہ ہمارے جسم کو بھی سمار دیجئے ہمارے دل کو بھی سمار دیجئے اے اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما دیجئے سید اللہ ولین اور آخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے اور ہم بھی ان خیر کے تان طلبگار بنے ہیں اے اللہ جن جن شروع رو پتن سے اللہ کے نبی نے عبادت اور پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو اس سے محکود اور معمون فرما دیجئے اے اللہ ہماری تمام جائز تمناوں کو اور منادوں کو اپنے فضل و کرم سے تکمیل فرما لیجئے اے اللہ ہماری ہمارا تکفل فرما دیجئے اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دیجئے ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے لیکن ہماری وہ ضرورت ہے اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے اور بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خیراتی حسنا وقینا عذاب النام وقینا عذاب النام وقینا عذاب النام اللہم اینا نسألوک خیر ما سألک بہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر و استعادک بہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاء و علیک التقلان و لا حول و لا قوت الا باللہ العلم العظیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك یا ارحم الرحمین و الحمد لله آدم ناظرین میں زشان رضوی گوشتہ سال سے جب لوگ ڈاؤن ون کی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت ماہ رمضان کے موقع پر روشن ٹی وی کی جانب سے ایک نیا خدم لیتے ہوئے 
عوام کو قرآن کی تلاوت قرآن وہ اس کی تفسیر سے واقف کروانے کے مقصد سے لائف سیشن لائف سماعت قرآن کا آغاز کیا گیا تھا اور وہ سلسلہ آج بھی مولانا قیوم شاگر صاحب کی وجہ سے آج بھی جاری ہے ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں روشنٹی و انتظامیہ کیونکہ انہوں نے وہ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی بلا ناغا ہر روز دوپہر ڈھائی بجے سماعت قرآن کے لیے حاضر ہوتے اپنے مصروف ترین شیڈیول کے باوجود بھی وہ شہر کے موزی شخصیت ہے جن سے ہر کوئی واقف ہے جمعیت العلماء ہند کے سیکیٹری بھی ہے اس کے علاوہ مانوتا پبلک سیوہ کے ذمہ دار ہے اسی طرح وہ کئی تنظیموں وہ مدارس سے جڑے والے ہونے کے باوجود بھی جہاں پر ماہ رمضان میں علماء کا شیڈیول کافی بیزی ہو جاتا ہے اس بیزی شیڈیول میں بھی ہر روز عوام کو سماعت قرآن کے لیے اور قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بلا نگاہ حاضر رہیں ہم روشن ٹی وی کی جانب سے بہت مشکور و ممنون ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر بہت ہی اہتمام کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے بھی ہیں مساجد میں ترابی ہوتی ہے اور اس کو بھی سنتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی جو ہے اپنے گھرانوں کے اندر عورتیں بھی بچے بھی اور بڑے سب لوگ الحمد قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں بس ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے محلہ محلہ تین چار محلوں کے اندر پروگرام اس طرح کے کر کے خواتین کو قرآن مجید کی حقیقت اور اس کی تعلیمات سے واقف کرانا یہ ہمارا کام تھا لیکن چونکہ گزشتہ سال دو ہزار بیس میں لاک ڈاؤن ہو گیا رمضان سے پہلے جس کی وجہ سے ہم نہ ہم باہر جا سکتے تھے نہ کوئی ہمارے پاس آ سکتا تھا ایسے ماحول میں روشنی ٹی وی کے ذمہ داران نے اس پروگرام کو ہمارے لیے ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا اور اپنا پورے اسٹاف کو یہاں پر بھیجاتے رہے اور سامان اور مکمل چیزیں یہاں فراہم کی جس کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمانوں تک قرآن مجید کے اس پیغام کو پہنچانے کی جو ہماری فکر اور کوشش تھی اس کو ہم لوگ کامیاب کر سکے میں اس موقع پر جناب خاص طور پر روشنی ٹی وی کے مالک جناب پرکاش ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھینک یو کہتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اپنے دیگر تمام چیزوں کو بازو رکھ کر رمضان کے اس مہینے میں مسلمانوں کی ان کی بھاؤنا کو سمجھتے ہوئے اور مسلمانوں کے مقصد کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنے چینل والوں کو یہاں پر دو گھنٹے کے لیے مکمل وقف کر دیا اور اسی طرح جناب عمران صاحب اور اسی طرح جناب ذیشان رضوی صاحب میں ان دونوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موسم کی پرواہ کیے بغیر چاہے موسم بارش کا ہو چاہے موسم دھوپ کا ہو انتہائی سخت ترین دھوپ چل رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے میں بھی یہ لوگ الحمد للہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے یہاں آتے ہیں اور آ کر کے یہ پروگرام سیٹ اپ یہاں لگاتے ہیں اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تمام ہی سننے والوں کا ناظرین کا اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پروگرام سے استفادہ کیا اور قرآن مجید کی حقیقت اور اس کی حقانیت بس یہی ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جائیں میں اپنی طرف سے مبارکباد ہی پیش کرتا ہوں تمام ہی لوگوں کے لیے اور بس ایک پیغام اس موقع پر یہ کہ قرآن سے وابستہ رہے جب تک قرآن سے وابستگی رہے گی ہم لوگ خوشحال رہیں گے اور جب قرآن سے دوری ہو جائے گی تو ہم لوگ بھی مزمحل اور پشمردہ ہو جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے وابستگی کو اختیار کریں اور زندگی کے ہر لمحے میں قرآن مجید سے وابستہ رہ کر ہی زندگی گزاریں اور اسی طرح ہم عید الفطر کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جانب سے تمام مسلمانوں کو اور پوری عالم اسلام کو پوری انسانیت کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اللہ پاک اس عید کو ہمارے لیے انقلاب اور اس وبائی مرض سے نجات کا ذریعہ بنا دے آمین سما آمین ناظرین ہر روز تقریباً کافی تعداد میں عوام نے سماعت قرآن میں حصہ لیا لائف لائف سیشن کے ذریعے یا پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کے ذریعے کافی عوام نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہم ساتھ ہی ساتھ روشن ٹی وی انتظامیہ اور مولانا کا کافی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی فراہم کرتے ہیں